शबाई के वैलेंटाइन डेर ओने कौने क्यों बिच्छ? एवं शुरू करते हैं आमदे टीबीएन 24 टेलीविजन के शोम्बर थे के ब्रिहुष्पति बार नियोमितो शारशुरी आयजन टीबीएन 24 एनालिसिस और उच्चतन शादी आती है मिनु पुरुषों धुरी। अमरा दुजोन औरती पेट ही शुरू थी तादेश ते पोरी जोए करी दिच्छी अमरा पेट ही शोमा साइड एटोनी अपने के � अपने को शागो तो जानते हैं आमदेश स्टूडियो ते। बन्ना बात। एवं मोहम्मद मालिक एवं शोमा साहिद गौतु कल रात थे कि जब विषय टीनी शब्दचे विषय आलोचितो कल के श्वाय अगर उठाए अगर उठार पौरे जे खबरटी अमरा पे थी प्रांपेट जिनी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजरी हिचे बेच चलें तीनी पौधों तेकेर घोषणा दिया चलें किंतु अमरा इर आगे ओ प्राय एक शब्दा धोरे फ्लिनर विषय टीनी अमरा देखती जे र एक जो ने एडवाइजर के पौधों तक कोटे होलो ये विषय टी आपने की भावे देखते हैं आश्चर्य विषय टी डियोस हिलो पौधों तक करार विषय टी एक तो समायर का पार्ट हिलो कारण सिचुएशन जे पर जे हिलो तते पौधों तक करा सरा तार बिकॉल बहुत हिलो ना तार कारण आपने देखें जे इकहने आमी दूसरी पॉइंट इकहने तर आगे तिनी राष्ट्रीय राष्ट्रदूत के साथे सैंक्शन ने कथा बोले सें जेटा आश्चर्य एट दैट टाइम ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट ये एक ता जिनिस और एक ता जिनिस चलो जे उन्हीं तार पड़े जोखन कथा बोले सें कथा बोले बाइस प्रेसिडेंट के जोखन उन्हीं ब्रीफ करे सें तो खान उन्हीं इनकम्प्लीट एक ता बैकअदाई पोरेशन शेष अंगे बाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदा बोली है सेनर की तो ये दो चीज़ खुबी गुरुत्वपूर्णों आठ चीज़ शुल्लो निरपत्तर प्रश्नों जैसे निरपत्तर शार्ते जब हम देखें जस्टिस डिपार्टमेंट पर तो बोले से जे तो एक कॉन्वर्सेशन कोड भी बार्नरेबल तो ब्लैकमेल बाई तार पड़े और नन्हो विषय ऐतो जोटी रोता हुए से जासिस डिपार्टमेंट के तो आरेक्टर जिनिश जानते चाहिए से सरकारी का से जे इटर बैक का एवं इटर शुद्धि भी पद जनक की ना एवं पूर्व जिनिश टे ही जासिस डिपार्टमेंट एक टर रिपोर्ट आकर जानते चाहिए से प्रशासन का से आर प्रेसिडेंट निजो किन्तु जेटा जाना जाए कौन दूसरा पता के जिन्स्टी जानते हैं जानते हैं जानते हैं अमर मोहम्मद मालिक आज भी अपने कथे एबीसी टी शुमा सायद अपने कथे हमें जानते जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पेर शॉपोत नियार आगे एवं तीनी तो खुनो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होनी शे अवस्था थी एक जोन मने कुटनो इतिक विषय अमरा बोल बोल ने एक टी देशे शते कथा बोला आने दृष्टि ते आपने इतिके की भावे बैखा दिवन आशुले जे जनरल फ्लेन जा कोरे थे विदाउट प्रेसिडेंट ट्रंप पेर इनोग्रेशन पास शायद कथा बोले चाशल कथा बोले उचित चिलो ना कथा ना कथा बोले भला होता आ किंतु अनेक दिन दूरे देखा जाता है जो जोखन कैंपेन जोखन प्रेसिडेंट ट्रंप कैंपेनो कोट चिलो तो खुनो कथा अनेक बेर हुए चिलो जो फ्लेनेर राष्ट्र शायद कुछ घनिष्ठ शंपरको एवं ट्रंप राष्ट्र राष्ट्र किंतु अमी सरप्राइज ना कारण और जो कथा बढ़ता हो जो भावे कथा बोले एवं कथा बोले थे एवं और जो वर्ल्ड व्यू आ शेटा आ सरप्राइज ना जो राष्ट्र शायद तो घनिष्ठ शंपर को अरे रागे वो जो ट्रंप ये जो बहुतम कैंपेन मैनेजर चिलो पॉल मैनाफोर शेव रिजाइन करे चिलो ये राष्ट्र ऊपर है त हाँ होते पड़े एवं आमला जानी जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए थे तार शत्रु राष्ट्र एक टी शंपुर को आते रेक्सटीलर सने आमला जेटी देखे थे एवं आमला डोनाल्ड ट्रंप पेर मुक्ति को आमला देखे थे विभिन्न निर्बाचों ने प्रचारों ने शोमोए राष्ट्र शत्रु जुक्त राष्ट्र शंपुर के नोटुन मेरे कौन तोरी लेकिन � आश्चर्य विषय जो दिए हमरे ये भावे देखी जे एक तक कथा से ना जस्ट लो एंड स्टडी उन्हें दी रहे तो तारा जनगण ने राय पे चे सरकार गवर्नमेंट करें सें तिनी प्रेसिडेंट ने बात तो हुई है तो 
একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে দেশের আইনের আওতায় তাকে প্রদত্ত যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা বলে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন তিনি ফরেন পলিসি চেঞ্জ করতে পারেন আইন অনুরূপভাবে কোন একটি দেশের সাথে শত্রুতা হবে না বন্ধুত্ব হবে দেশের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করতেই পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে সব কিছু যেন কেমন একটু আর্লি যেমন ধরুন নির্বাচন চলাকালীন সময়ে উনি এমন কিছু কথার আশে কিনে বলেছেন যেমন শর্ত সাপেক্ষে স্যাংশন তুলে নেওয়া যেতে পারে তো সেখানে আসলে যেগুলো কূটনৈতিক বিষয়গুলো কিন্তু এটা তো আসলে এই নির্বাচনে ভোটারদের ভোট প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না তো এই বিষয়গুলো তখন বেশি বলা হয়ে গেছে তারপর এই জেনারেল ফ্লিনও যে দেখেন যে কথাগুলো বললেন যে তখনও প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্প ওথ দেননি তার আগেই তিনি সাভারেল টেলিফোন কল করেছেন তিনি এবং সেখানে স্যাংশন সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথা কথা বলেছেন রাষ্ট্রদূতের সাথে সেগুলো কিন্তু আসলে খুব বেশি তারা হয়ে গেছে বিষয়গুলো মনে হয় যেগুলো নৈতিকতার দিক দিয়ে বলেন আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে জিনিসগুলো আসলে দৃষ্টিকোণ এবং শোভন নয় তো সেই তার সীমার বাইরে যে করেছেন ঠিক আপনি এক্সিকিউশন যেটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার যেটা ইমিগ্রেশনের সেটা দেখেন এত তৈরি করেছেন পরে যখন এই এগুলো আইনি জটিলতায় গেল বিভিন্ন কোর্টে এটার উপর ব্যান্ড যেটা নিষেধের গা আসলো তখন কিন্তু ট্রাম্পও স্বীকার করেছেন যে এটা আমি আরও এক মাস পরে করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সবার পরামর্শ আমি আগে ভাগে করে ফেলেছি কাজে যে কোনো বিষয় আমার মনে হয় একটা ম্যাচুরিটির বিষয় আছে চিন্তা ভাবনা করার বিষয় আমরা মোহাম্মদ মালিক আসবো সেই সাথে দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই আপনারা সরাসরি এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রশ্ন করতে পারেন এবং স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখানো হচ্ছে সেই নাম্বারে সিক্স এই নম্বরে আপনারা ফোন করবেন এবং আমরা আমাদের এখানে যারা দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে আপনাদের প্রশ্ন এবং সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সেই সাথে এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের মতামত যদি কোনো কিছু থাকে সাম্প্রতিক বিষয় সেই সাথে আজকের যে ঘটনাগুলো সেগুলো নিয়েও আপনারা যে কোনো মতামত দিতে পারেন সোমা সাইদ আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি মোহাম্মদ মালিক যে বিষয়টি কথা বলেন রাশিয়ার সাথে এবং খুব আর্লি করে ফেলেছেন অনেক কিছুই আইনের ব্যাপারটি চলে এসেছে নির্বাহী আদেশের বিষয়টি চলে এসেছে সোমা সাইদ এখন যেটি হচ্ছে সাত দেশের ব্যানের ব্যাপারে বিচারক ইয়েতে এবং আমরা কালকে মিলারের একটি কথা শুনেছি অ্যাডভাইজার যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের তিনি বলেছেন বিচার বিভাগের ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করা হবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিই এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখবেন আপনি একজন আইনজীবী মানে ট্রাম্পের যে এখানে আপনার থ্রি ব্রাঞ্চেস অফ গভর্নমেন্ট এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ জুডিশিয়ারি ব্রাঞ্চ অ্যান্ড লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ ট্রাম্প যে লিডারশিপ দেখাচ্ছে এবং ওর যে ক্যাবিনেট অফিসার স্পেশালি হোয়াইট হাউস ওরা এই জুডিশিয়ারিকে মোটেই রেসপেক্ট দিচ্ছে না সো এই ব্যাপারে আমরা খুবই কনসার্ন যারা অ্যাটর্নি যারা আপনার জুডিশিয়ারিতে আছে এবং যে ট্রাম্পের ওন সুপ্রিম কোর্ট নোমিনি জাস্ট গরচাস সেও ডিসস্যাটিসফাইড যে ট্রাম্প যেভাবে এই জাজেদের কথা জাজের সম্বন্ধে কথা বলছে এটা কিন্তু নতুন না সবাই সারপ্রাইজ সে তো আগেও একটা আমেরিকান বন হিসপ্যানিক অরিজন জাজের সম্বন্ধে বলেছিল যখন স্টেট সু করেছিল তার ট্রাম্প ইউনিভার্সিটি ওইটা ইভেন্চুয়ালি সেটল হয়েছে ও অফিস নেওয়ার আগে ফর টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার্স তখন বলেছিল যে সে জাস্টিস পাবে না কারণ সে হলো মেক্সিকান অরিজন আচ্ছা আমরা আসবো আমাদের একজন দর্শক আছেন সে প্রশ্নটি আমরা শুনে নিই যে আপনি কে বলছেন এবং কোথা থেকে নামটি বলুন আর আচ্ছা আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনি একটু জোরে বলুন জি আমি আচ্ছা জি আপনি ওনার প্রশ্নের উত্তরটি যদি দেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার যখন কেউ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করে একটা রিকোয়ারমেন্ট হলো যে সে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সে কমিউনিকেট করতে পারবে এটার ধরেন ওয়েভার আছে যদি ওই ক্রাইটেরিয়া মিট করে ধরেন আপনার ইসে অনেকদিন ধরে এখানে আছে 
এবং এইজ হিসাবে সো ওনার যে আন্টের কথা বলছে ওনার কেসটা আরও দেখতে হবে তো এই রিকোয়ারমেন্টে মিটিং মিট করতে হবে অন্য ওয়েভার একভাবে নিতে হবে আচ্ছা আমরা আপনি মেক্সিকো দেয়াল নিয়ে আপনার ওই আলোচনাটি যদি শেষ করতেন আপনি এই প্রশ্নটির আগে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন আমরা বলছিলাম যে মিলার বলেছেন যে বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করা হবে কমিয়ে দেওয়া হবে তো আপনার কি মনে হয় যে এক মাসও হয়নি তিনটি বিভাগের একটি বিভাগের সাথে এই ধরনের দ্বন্দ্বে জড়ানো ওর আসলে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা মানে ওয়াশিংটন খুবই বদলাতে যাচ্ছে যে যেভাবে ওয়াশিংটন কাজ করে ইয়ার আফটার ইয়ার যে কোঅপারেশন নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে আবার অন্য অন্য যারা আছে ওয়াশিংটন স্টেটসদের সঙ্গে একটা কোঅপারেশন নিয়ে কাজ করতে যায় তো ওদের মধ্যে এটা নেই ওর একটা মানে ধরেন রেবেলিয়াস নেচারের মধ্যে আছে স্টিভেন মিলার তো টেলিভিশনে যে মিথ্যা কথা বলেছে যে ওদের এভিডেন্স আছে বোর্ডার ফ্রড ইন নিউ হ্যাম্পশিয়ার যে বাস লোড অফ পিপল ফ্রম ম্যাচুসিউসেস আপনার নিউ হ্যাম্পশিয়ারে গিয়েছে এবং ভোট দিয়েছে কিন্তু কিন্তু এভিডেন্স প্রোভাইড করতে পারেনি তারপরে বলেছে যে প্রেসিডেন্ট উইল নট বি কোয়েশ্চেন এভাবে কথা বলার কোনো মানে নেই কারণ সে হলো ইলেকটেড হয়েছে মানুষ তার জন্য ভোট দিয়েছে সে তার রাইট আছে যে সে যদি দেশের লিডারশিপটা বদলাতে চায় এবং অন্যদিকে নিতে চায় সে সেটা করতে পারবে বা উইদিন দ্য ল এই লর বাইরেই গেলে কেউ পছন্দ করবে না এখন তো রিপাবলিকান কন্ট্রোল সেনেট হাউস অফ কংগ্রেস কোয়াইট আছে এখনও এটা যদি একটা ডেমোক্র্যাট হতো ভিশাল কিছু করে ফেলতো তো স্টিভেন মিলার যেভাবে কথা বলেছে এবং যেভাবে সে উত্তর দিয়েছে লফুলি এটা লফুলও না এবং এটা মানে রাইট সিগনাল সেন্ড করে না আচ্ছা মোহাম্মদ মালিক এই বিষয়টি আপনার কাছে আমি জানতে চাইব একটু ভিন্নভাবে আপনাকে আমি প্রশ্নটি করতে চাই আমেরিকার গণতান্ত্রিক চর্চা কিংবা এখানকার এত সমৃদ্ধ একটি দেশ এ কারণেই এখানকার প্রতিটি বিভাগের স্বতন্ত্র ক্ষমতার জন্য প্রতিটি দেশের একটি রোল মডেল তো এই বিষয়টিতে বিচার বিভাগের বিষয়টিতে মিলার যে কথাটি বলেছেন সে বিষয়টি আপনি কিভাবে বলবেন আসলে এটি তো অ্যাটর্নি সুমা সাহিদ এক্সপ্লেন করেছেন আমি ওনার সাথে সম্পূর্ণ একমত সেই সঙ্গে আমি একটু এইটুকু অ্যাড করতে চাই যে এই বর্তমান যে ওয়াশিংটন প্রশাসন তারা চাচ্ছে একটু প্রচলিত ধারার বাইরে যে কিছু করার জন্য সেটা ভালো কিন্তু সব কিছু হতে হবে কিন্তু আইনের মধ্যে এবং সংবিধান সম্মত বাদ প্রত্যেকটি নির্বাচিত প্রেসিডেন্টেরই দায়িত্ব হলো যে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশের জনগণের সেই সঙ্গে দেশের এটি অবশ্যই করতে হবে আমরা একমত এটার সঙ্গে কিন্তু দেখেন যে জিনিসটা আপনি যেটা বলেছেন যে একটা এ দেশে একটা গণতন্ত্র একটা ঐতিহ্য আছে গণতন্ত্র মানেই তো হলো যে পরমত সহিংসতা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা এখানে কিন্তু যদিও রোল বাই মেজরিটি তারপরে কিন্তু মাইনরিটিকে কখনো অপেক্ষা করে না মাইনরিটি যদি আইনের মধ্যে থাকে প্রচলিত গণতান্ত্রিক যে ইনস্টিটিউশন অ্যালাইজ যে কনসেপ্ট আছে এথিক্স আছে তার মধ্যে থাকে তাহলে মাইনরিটির মতামতের কিন্তু একটা গুরুত্ব আছে আর আরেকটি জিনিস হলো যে আমেরিকার যে মানে শাসন ব্যবস্থা এটা সবচেয়ে বড় বিউটি কি জানেন চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স যে এই যে তিনটি বিভাগ আছে সরকারের একটি নির্বাহী বিভাগ যেটা প্রেসিডেন্ট প্রধান লেজিসলেটিভ বিভাগ যেটা কংগ্রেস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কিংবা বিচার বিভাগ এই তিনটি বিভাগের কিন্তু ক্ষমতা এমনভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে যেন কোনো একটি বিভাগ মানে তার এককভাবে গায়ের জোরে একটা কিছু করতে পারে না পারে যাতে অন্য বিভাগগুলোকে অধিকার খর্ব হয় কাজেই এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের কারণে কিন্তু আমেরিকা এত বড় এত সুন্দর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এত বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত কাজেই মেলার যে কথাটা বলেছেন এটি কিন্তু সেই ঐতিহ্য এবং আইনগত ভিত্তি দুটোর উপরেই কোঠারাঘাত আমি মনে করি এবং আমার মনে হয় না এটি শোভন হয়েছে এবং উচিত হয়েছে সেটা লিগাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়ে দিক থেকে এবং প্রিয় দর্শক আপনারা সরাসরি আমাদের প্রশ্ন করতে পারবেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি ও সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে এবং আপনারা আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেটিও আপনারা বলতে পারবেন সমাজ সাইট আমরা কথা বলছিলাম যে বিচার বিভাগ এখানকার যে তিনটি বিভাগের যে ক্ষমতা সেই সাথে 
ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে আমরা বলবো যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে উনি আসার পরে বিচার বিভাগের আমরা একটি দেখেছি সফলতা ষাটটি দেশে ব্যান করা নিয়ে বিচার বিভাগে এগিয়ে এসেছে এবং এই ক্ষেত্রে আপনি বিচার বিভাগের ভূমিকা আপনি একজন অ্যাটর্নি এখানকার প্রেক্ষাপটে বিচার বিভাগের ক্ষমতা কিংবা কতটুকু করতে পারে প্রেসিডেন্টে আর কত দূর যেতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে যদি ব্যাখ্যা করতেন আর আপনার তো ধরেন অনেকগুলো কেস চলছে প্রত্যেকটা কেসে আপনার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হারিয়ে গিয়েছে তো এখন যে বর্তমানে যে মেজর কেসটা আপনার ওয়াশিংটন স্টেট যে ফাইল করেছে এবং মেনেসোটা সেটা আপনার ওই কোর্ট থেকে একটা জাজ রেকমেন্ড করেছে যে অল নাইন জাজ ওই কেসটা রিভিউ করবে তো এটা আপনার ফেব্রুয়ারি দশ তারিখে এটা ফাইল করা হয়েছে তো আর সময় দিয়েছে যে পার্টির ফেব্রুয়ারি সিক্সটিন আর সেভেন্টিন ব্রিফ সাবমিট করতে হবে মানে পেপার সাবমিট করতে হবে ওই 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 কারণে তো আপনার এই যে এখন আবার ভার্জিনিয়াও জয়েন করেছে এই তো এখন ধরেন আপনার সেভেন্টিন এইটিন স্টেট এগেনস্ট এই আপনার ট্রাভেল ব্যান তো যা প্রেসিডেন্টের অনেক ক্ষমতা আছে আর যে ক্ষমতা যে প্রেসিডেন্ট পেয়েছে সেটা আস্তে আস্তে আপনার কংগ্রেসে আস্তে আস্তে দিয়ে দিয়েছে এই যে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট এটা কংগ্রেসই অনেকভাবে বলেছে প্রেসিডেন্ট অনেক কিছু করতে পারবে আমরা এটির ব্যাখ্যা নিব দর্শকের একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে বলছেন সেটিও একটু বলবেন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কোথা থেকে বলছেন এবং আপনার নামটি বলে ছোট আকারে প্রশ্নটি করলে আমাদের জন্য ভালো হয় কারণ অনেকে আছেন প্রশ্ন করবেন আপনি কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতা নিয়ে জানতে চাচ্ছেন ভাই বোনের যে বিষয়টি আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা জানতে পারি এবং সিলেটে যে বিলটি ভাই বোনের যে বিষয়টি যে ভাই বোন কে আনতে পারবেন কিনা সেই বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে অনেক দিন কথা হচ্ছে যে ভাই বোনদের আনাটা বাদ দিয়ে দিবে কিন্তু এখনো কোনো কিছু এটা পাশ করেন হয়নি তো হবে না কি না হবে এখনো বলতে পারছি এবং উনি যেটি জানতে চেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাহী আদেশ বলে এটি কি করতে পারবেন কি না ওনার নির্বাহী আদেশের এটা তো ধরেন ইমিগ্রেশন ন্যাশনালিটি অ্যাক্টে আছে তো উনি যদি করতে চায় এটা করতে পারবে যেহেতু একটা লতে আছে সে ওই লটা বদলাতে পারবে লটা বদলাতে পারবে এবং আপনি বলছিলেন যে বিচার বিভাগের সেই প্রসঙ্গে আমরা আসি আরেকজন দর্শকের প্রশ্নটি নিয়ে যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আমাদের লাইনটিও হয়তো কেটে গেছে আপনি বিচার বিভাগের ক্ষমতা সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলেন এখন যা হচ্ছে জি আচ্ছা আমরা পেয়েছি জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি চৌধুরী বলছি ওভাবে কিছু করবে না এটা যদি আপনার ব্যাকলাস হয় ধরেন পাবলিক থেকে এবং লেজিসলেচার এবং অন্যরা যদি বা মিডিয়া ব্যাকলাস করে আর ওই মিলার তখন সে ধরেন ওই ফ্লিনের মতো কিছু তা রিজাইন করতে হতে পারে 
मोहम्मद मालिक अपने देखे अनेक दिन धरे एदेश आ এই প্রশাসনে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কথা বলা কিংবা বিচারকদের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং সবাই একই সুরে কথা বলা আপনি স্টিভেন মিলার থেকে শুরু করে আমরা যদি সবার কথা বলি বিচারকদের এগেনস্টে গিয়েও কথা বলা এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন আসলে দেখুন এটা কিন্তু একদম শুরু থেকে যখন নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে তখন থেকেই কিন্তু ট্রাম্প মিডিয়ার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন সরাসরি একটা পক্ষ বলেছেন তিনি কিন্তু বলেছেন যে এই অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে না মিডিয়াকেই তিনি অপোজিশন পার্টি মনে করেন আর একটা জিনিস তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে মানে আমি ক্রুকেট হিলারির বিরুদ্ধে শুধু নয় ক্রুকেট মিডিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছে তো ঠিক সেই একই ধারায় কিন্তু এখনও তিনি সেই কথা সেটার মধ্যে আছেন যে মিডিয়া হলো অল বোগাস তারা ফ্রড এই শব্দটা উচ্চারণ করেছে মিডিয়া হলো ফ্রড তাহলে এটা ওনারা আমি তো মনে করি ওনারা এটা ডেলিভারেটলি করছে আর কি হয়তো এটার পিছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে নট আনলাইকলি কারণ জেনে শুনে একজন নির্বাচিত নির্বাচনের আগে এক ধরনের বক্তব্য নির্বাচনী মাঠে আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নির্বাচিত হওয়ার পর শপথ গ্রহণের পর এক ধরনের বক্তব্য जेजन उत्तर दीब जो दर्शक अपने नाम प्रश्न हेलो संसदे पास हो गए बाबा मा भाई बोन दे नाचे प्रश्न शुरू करी आई एस एफ साम्प्रतिक अभिजान जो बिबृतर मध्यम देखे धारावाहिक रुटीन माफिक क्या कीसर भित जानते चेहन से विषय फायल कर नान उड़ा भिसा तरह ओरा खुजते ना जो धरें हटात धरे फेले धरें रुटीन ट्राफिक स्टापे जो जानते परे जो तरह इमिग्रेशन पेपर नहीं तरह डेपोर्टेशन ढुक दिवे बार ए जर धर तर क्रिमिनल बैकग्राउंड आ মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন অপরাধের একটি রেকর্ড থেকে তাদের ধরা হচ্ছে তবে যাদের কাগজপত্র নেই তারাও যদি সেই অভিযানে পড়ে যান তাহলে ডিপোর্টেশনের হয়তো আশঙ্কা আছে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ মিয়া তিনি বলেছেন যদি নির্বাহী আদেশ কিংবা সিনেটে পাশ হয়ে যায় কিন্তু আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন 
चिल्ड्रेन जो आगे छो ट्राम्प आसार आगे भाई तो मोहम्मद मालिक दुखित दर्शक गणमाम विचारक प्रशासन जो मुभमेंट गो सम्पर्क हाँ चलते कंटिन्यूसलि जमन आगे तो शुद्ध मीडिया छो ए विचार विभाग के एक प्रतिपक्ष तैरिरा गए जेमन जेधर कथा जेमन रबार्ट जख राय दिल तरह रबार्ट सम्पर्क व्यक्तिगत प्रेसिडेंट एक कथा बोले से कथा बोले इट्स सामथिंग हैपेन्स दैट जस्ट उ पार्टिकुलारलि दैट जस्ट एंड दि जस्टिस डिपार्टमेंट रेसपन्सिबल तो ये कथागुल तो सरसर विचार विभाग के एके बारे प्रत्यक्ष भावे आक्रमण कर कथा बला है जस्ट तर विवेचन आईने दृष्टि मानविक दृष्टिकोण के जेटी भलो मन कर राय दिए देश तो विच्छिन्न भाव जेको घटना घटते परे से ही राय देर कारण से घटे से रेसपन्सिबल करा हो तो किंबा विचार विभाग के क्षमता खर्ब करा तो खर्ब करते गो तो एक प्रसेस आ होते जमन एक् चेक एंड बैलेंसर जो जे तीन टी डिपार्टमेंट के समान भाव रखा हो क्षमत एक बैलेंसड फर्मे ये जो एक इमेंस करते चाहिए क्यों करते चाहिए तो एक प्रसेसर मध्य जो है एक कमन सेंसासर मध्यम जो है एक आईनगत प्रक्रियार मध्य जो है क्योंकि तरह आगे क्योंकि ढाला भाव इटे बला जाए तो गलो यही प्रसंगे हमारे जो प्रश्न कर जेटे दर्शक बार बार प्रश्न प्रेक्षित एटोनिस सोमासाई तो एकदम आईने दृष्टि क्लियर कर तब हमें खूब लेमेंलि एक कथा बोलते चाहिए एकदम लेमेंलि हमारे क्योंकि को आईनगत भावे कथा बलार मत मान दक्षता और योग्यता मान नहीं जोटुकु जेने से पर्त जे एकम्र ओजे सात मुस्लिम प्रधान देश लोक ए देश मान आसार बेपारे जो बैन टाइमिव अर्डार से ही सारा इमिग्रेशन और को किस क्योंकि चेन्ज कर एवरिथिंग इज एज इट इज एज इट वज बिफोर तो से कोर्टर निर्देश एम स्थगित आजेई इमिग्रेशन जो होल प्रसेसटा आता आगे जे भाव चल रही जे आईने चल रही एन से ही आईने चलते आनटील साम नि लस और चेन्जेस आर देर दिखिल एर मध्य जरा ये इनफोर्स करस्टम्स एवं इमिग्रेशन अफिसियल और को अनेक क्षेत्र देखा गया है डिसक्रिमिनेशन सब दिखे ही करो धरें तो मैं एयरपोर्टे छमी दूदिन एयरपोर्टे इमिग्रेशन एटर्नी हिसाब से टोर कर जेदिन प्रथम ये घटना घटल एयरपोर्टे छम रैली देखा गया है जो धरें हमारे कल आसे एक जो बांगलेशी इंडियन तपनर इरानियन डिसेंट कंगलैंडे तो अच्छा। मैं और जो एक इनफोर्स करते और मैं बसि डिसक्रिमिनेशन करा जो लोक जन की देखा जाए कि मुसलमान ना कि नम्बर वन को देश थे आसचे आर एम को देखा गया है जो साउथ अमेरिका थी लोक जन आसते तरह असुविधा कर और मैं इमिग्रे होमलैंड सिक्यूरिटी को गाइडलैन छो ना ये एम भाव जो रोल आउट कर गाइडलैन हाँ और ग्रीन कार्ड होल्डारो बोलते ढुकते पर मैं जे एक केस है जो बस्टने जो केस एट टू इरानियन डिसेंट प्रफेसर ता ये केस कर और ये जो नियर्के से हलो टू इरकी नैशन इरकी 
এরা কিনে আসে না আর উনি যে আগে কথা বলছিল মিডিয়া হিসাবে এখন বলা যাবে যে মিডিয়াই কিন্তু এই ফিলিনের স্টোরিটা বের করেছে তো মিডিয়ার মানে ভিনডিকেশন আর এই যে আইন ব্যাপারে এই যে স্যালি ইয়েট যে ট্রাম্প ফায়ার করে দিল সেই কিন্তু ট্রাম্পের ভালোর জন্য বলছিল সেই জানুয়ারি টোয়েন্টি যে আমাদের ট্রান্সক্রিপ্ট আছে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ফ্লিন স্যাংশন নিয়ে কথা বলেছে এবং হোয়াইট হাউস ইজ কম্প্রোমাইজ ফ্লিনও কম্প্রোমাইজ যদি তাকে ব্ল্যাকমেল করে তো সে আইন পছন্দ করে না সে আইন পছন্দ করে যখন আইন তার জন্য ভালো সে আইন অপছন্দ করে যখন আইন তার এগেনস্টে যায় এগেনস্টে আর সে মিডিয়া খুবই পছন্দ করে যখন তাকে সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে আর অপছন্দ করে তখন তাকে ক্রিটিসাইজ করা হয় তো এই এইভাবেই আমাদের মানে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে এবং এর আগে থেকেই শুরু হয়েছে এইটা যে আমি সবাই মনে করেছে যে এটা বদলাবে আমি সবসময় বলেছি এটা বদলাবে না ওনাকে যদি কেউ দেখে উনি তো মানে মিডিয়া হাঙ্গরি ওনার ক্যারিয়ার থেকে নাইনটিন এইটি থেকে এবং সে যেভাবে প্রেসিডেন্ট হলো বার্তাজম কনসেপ্ট নিয়ে সে যেভাবে উৎসাহ হয়ে পলিটিক্সে নেমেছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সে মিডিয়া হি লাভস মিডিয়া হি লাভস অ্যাটেনশন অ্যান্ড হি লাভস টু বি ফ্রেজ তো মানে তাকে ক্রিটিসাইজ করলেই প্রেস করলে মিডিয়া ভালো মিডিয়া ভালো ফিল নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে আমাদের আজকের যে সারা দিনের যে ঘটনা বহুল সেই প্রতিবেদনটি আমরা দেখব বিরতি থেকে আসার পর প্রিয় দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং আমরা দুজন অতিথির সাথে কথা বলছিলাম বিভিন্ন বিষয়ে আজকের দিনের এই সপ্তাহের বিষয়ে সেই সাথে ট্রাম্প প্রশাসন গণমাধ্যম আমাদের দর্শক আছেন আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে তারপরে আসছি আলোচনায় প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন বাইরে না যেতে হয় এবং না যাওয়াই ভালো আর যদিও যায় বেশি দিন না থাকাই ভালো তো যদি না কেউ যদি না আনটিল এই কিছু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা বুঝতে পারি যে ট্রাম্প কি করতে চাচ্ছে না করতে চাচ্ছে এটা তো যে আপনার নো ব্যান এখনও তো প্রগ্রেসে আছে এখনও তো কোনো ডিসিশন হয়নি আর নাইনটি ডেজ আছে তো এমনি কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু আই আমি অ্যাডভাইজিং মাই ক্লায়েন্টস টু বি খাশনারি আচ্ছা আরেকজন দর্শক আছেন সেই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আসি জি দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি একটু জোরে বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি না জি আপনার ফোনটা কেটে কেটে যাচ্ছে আপনার কথা আমরা বুঝতে পাচ্ছি না আপনি একটু প্লিজ আবার চেষ্টা করুন আমরা চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নটি নিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ মালিক আমরা কথা বলছিলাম যে গণমাধ্যমের যে ভূমিকাটি সেই সাথে হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গণমাধ্যমের সাথে যে সম্পর্কটি সেটিতে আমরা দেখেছি যে বন্ধুত্বপূর্ণ এখনও হয়নি সোমা স্যার যেটি বলছিলেন যে তিনি সব সময় নজর কাটতে পছন্দ করেন এবং আমরা দেখেছি উনি বিভিন্ন সময় বিতর্কিত মন্তব্য করে বারবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন এখনও হচ্ছেন এই বিষয়টি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আসলে যেটা সোমা সাইদ বলেছেন 
যে তিনি আসলে লাইমলাইটে থাকতে চান ভালোবাসেন আর কি তো সেটা যদি তাই যদি হয় তাহলে ন্যাচারালি যখন মিডিয়া কোনো একটি বিষয়ে তাকে সমর্থন করবে তার পক্ষে কথা বলবে সেটা যদি লাইক করবেন এনজয় করবেন আর যে কথাটা বস্তুনিষ্ঠ হবে যদি তার সেটা পছন্দ না হয় তাহলে সেটা তিনি ডিসলাইক করবেন আর মিডিয়ার আসলে অ্যাকচুয়ালি একটা শক্তিশালী মিডিয়া কখন হয় যখন মিডিয়া কারো পক্ষের না হয় মিডিয়া যখন কোনো একটি বিশেষ পক্ষের হয় তখন কিন্তু মিডিয়া তার যে নিজস্ব ভূমিকা যেটা তার করার কথা সেটা পালন করতে পারে না মিডিয়া যদি বস্তুনিষ্ঠভাবে দেশের স্বার্থে কোনো একটি বিষয় তুলে ধরে সেটা যার পক্ষেই যাক না যাক এবং মিডিয়া তো একটা বিবেকের কাজও করে তো এগুলো যদি মিডিয়া করে মিডিয়া তো সেটাই করবে ন্যাচারালি কারণ এদেশের মিডিয়া তো অত্যন্ত শক্তিশালী মিডিয়া এবং মিডিয়া যদি তার রাইট পাথে থাকে তাহলে সেভাবেই কাজ করার কথা আর ট্রাম্প যদি এই জিনিসটি পছন্দ না করেন তাহলে তো এই সত্যতা তো থাকবে বলেই মনে হয় আরেকটি জিনিস হলো যে মানে মানে কালক্রমে হয়তো ট্রাম্প বুঝতে পারবেন এবং বুঝতে পেরে হয়তো তিনিও অনুধাবনের পর এই বিষয়গুলোকে তিনিও একটা রিকনসালাইজড পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন আমরা মনে করি সেটা সবার জন্য মঙ্গলজনকই হবে যদি একটা রিকনসাইলিং একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয় আর কি তো জানি না সেটা কী হবে সময় বলে দিবে আর কি আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক লাইনে আছেন যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন লাইনটি কেটে গেছে সেই সাথে আমরা বলছিলাম যে আমাদের ফ্লিনের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে আমরা আবারও বিশ্লেষণে আসতে যাচ্ছি দায়িত্ব নেওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মোকাবেলা করতে হয়েছে নানা সংকট সবশেষ যুক্ত হয়েছে নিজের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইকেল ফ্লেনের পদত্যাগ তবে এখানেই ঘটনা থেমে থাকেনি গড়িয়েছে অনেক দূর রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে মাইকেল ফ্লেনের বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার বিষয়টি কয়েক সপ্তাহ আগেই জানতেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গণমাধ্যমে বেরিয়েছে এমন তথ্য তবে বরাবরের মতো টুইট করে কি করে ওয়াশিংটনের এত তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে সে নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট এদিকে ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে সম্প্রতি চাকরিচ্যুত ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্যালি ইয়েটস গত ডিসেম্বরে গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারেন রুশ কর্তৃপক্ষের হাতে এমন তথ্য আছে যা ব্যবহার করে তারা জেনারেল ফ্লাইনকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে তা জানানোর পরও ফ্লিনকে নিয়োগ দেন তিনি অন্যদিকে মাইকেল ফ্লেনের পদত্যাগের পর এ নিয়ে সরব হয়ে উঠেছেন ডেমোক্রেটরা তার রাশিয়া সংশ্লিষ্টতা ও তৎপরতা নিয়ে স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছেন সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক সুমার As soon as the administration find out, why did they act? Only when they were caught misleading the media. These are just a few of the questions that need to be answered. Majority leader Mitch McConnell said that Michael Flynn had a Senate Intelligence Committee in the Senate Intelligence Committee. He said that he was a member of the Senate Republican Party. He said that he was a member of the Senate Republican Party. Michael Flynn had a member of the Senate Republican House Speaker Paul Ryan. The President made the right decision to ask for his resignation. You cannot have a National Security Advisor uh, misleading the Vice President and others. So I think the president was right to ask for his resignation um, and, and I believe it's, it was the right thing to do. Flenner Padutteger Par Rashiya Shangslishto Tar Purnango Tadunto Dabi Korechen Gato Nirbachone Parajito Democrat Prathi Hillary Clinton. Ek tweet barthai tini balen Michael Flenn Bhuwa Khabor Prachare Fall Bhok Korechen. Shamim Al Amin, TVN24, New York. আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম সেই সাথে আমাদের দর্শক অপেক্ষা করছেন দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমরা আলোচনায় আসছি আমিও 
তো মানে ভাই নিশ্চয়ই জানেন অর্থনৈতিক কম্পনে একটা স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে তো অর্থনৈতিক অবস্থাটা অ্যাকচুয়ালি কি দাঁড়াতে পারে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন মালিক ভাই আমরা আসবো আপনার প্রশ্নটি কাছে উত্তর জানতে দর্শক আপনার নাম কি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন प्रश्न कर যে আমি লিকুইড থেকে লিরা বলছিলাম আমার একটা ইনফরমেশন এর প্রশ্ন আছে সেটা হলো যারা এসের মাধ্যমে ওয়ার্ড পারমিট পেয়েছে আইডি পেয়েছে সুপ্রসেস পেয়েছে তো তারা অলরেডি কাজও করছে তবে কি কোনো সমস্যা আছে কিনা এসএলএম এর মাধ্যমে আপনি এটি বলেছেন আপনি কি বুঝতে পেরেছেন না আপনি আবার প্রশ্নটি করুন ওকে इमिग्रेशन विषय आलोचनार विषय समस्त प्रसंग चापा पड़े गो आलम सहेब जो वाल स्ट्रीट क्या करें कन्सार्न विषय তো আমার মনে হয় যে ওনার মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা ভাবনা এসছে সেই জন্যই প্রশ্নটা তিনি করেছেন তো আমরা কিন্তু অর্থনীতির বিষয়টা ভুলেই গেছি বা শুধু অর্থনীতি না অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে কিন্তু আমরা ভুলে গেছি এখন একটি বিষয় ইমিগ্রেশন তবে ইমিগ্রেশনের সাথেও তো অর্থনীতির একটা সংশ্লিষ্টতা আছে যেমন কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্ক সিটি কন্ট্রোলারের একটি রিপোর্ট আমি দেখেছিলাম সেখানে তিনি একটা পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন যে ইমিগ্রেন্টরা এই নিউ ইয়র্কের অর্থনীতির কতটা অবদান রাখছে এবং সেখানে দেখা গেছে যে মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট এন্টারপ্রিয়নার্স বা এন্টারপ্রাইজ স্মল বিজনেস এগুলো ওন করে কিন্তু ইমিগ্রেন্টরা তারপরে যে লেবার ফোর্স আছে তার মেজরিটি কিন্তু ইমিগ্রেন্টরা তো এখন হোল ইমিগ্রেশনটা যদি একটা মানে কি বলবো একটা হেফাজার্ড অবস্থায় পড়ে যায় বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে একটা আতঙ্কের মধ্যে তাহলে তো সেটা ন্যাচারালি স্পেশালি স্মল বিজনেসের উপর একটা এফেক্ট কিন্তু পড়বে যেমন যেটা যারা ইমিগ্রেন্ট হোক তারা বৈধ কিংবা আনডকুমেন্টেড সবাই কিন্তু কাজ করছে এবং তাদের এই ইকোনমিতে একটা কন্ট্রিবিউশন কিন্তু সবারই আছে স্পেশালি স্মল বিজনেস ফুড ইন্ডাস্ট্রি রিটেল বিজনেস এগুলোর মধ্যে তো এখন যদি এই ইমিগ্রেশনের কারণে এই স্পেশালি আনডকুমেন্টেড যারা তাদের ব্যাপারটা খুব বেশি রকম ভার্নারেবল হয়ে যায় তাহলে সেটা আলটিমেট এফেক্ট কিন্তু স্মল বিজনেসের মধ্যে পড়বে তো একটা আশার কথা যে ট্রাম্প কিন্তু এমন একটা ইকোনমি পেয়েছেন যখন ইকোনমিক একটা ভালো অবস্থায় আছে দুই সালে যখন ওবামা এ দেশের শাসনা গ্রহণ করলেন তখনকার ইকোনমিক অবস্থা কিন্তু ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে চলে গেছিল একটা গ্রেট রিসেশন চলছিল এবং সেই রিসেশনের কারণে যে রিয়েল এস্টেটে ব্যাপক ধস বিভিন্ন ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেছে সেখান থেকে তিনি কিন্তু পুরো সিস্টেমটাকে আনএমপ্লয়মেন্ট সর মানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছিল আন আনএমপ্লয়মেন্টটা সেখান থেকে কিন্তু গত আট বছরে ওবামা ইকোনমিটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যে একটা শক্তিশালী অবস্থায় কাজে এই মুহুর্তে এই সমস্ত বিষয়ে ইকোনমির উপর খুব একটা এফেক্ট পড়বে বলে আমার মনে হয় না 
যদি ইমিগ্রেশন বিষয়টা আরও বেশি আন্ডারস্ট হয় আনসেটেল হয় এবং অনিশ্চয়তা বেশি করে সৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু এটা আবার একটা এফেক্ট পড়তে পারে তবে এটা ডিপেন্ড করবে যে সিচুয়েশন কোন দিকে যাবে কোন দিকে যাচ্ছে তবে এই মুহূর্তে ইকোনমির উপর একটা তেমন একটা ব্যাড এফেক্ট আমি দেখছি না সোমা সাইদ আমাদের দুজনের প্রশ্ন আছে প্রথমে আমি করতে যাচ্ছি একজন করেছিলেন তার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছেন তিনি মারা গেছেন তারপরে আপনি তো শুনেছেন সেই বিষয়টি যদি বলেন আমি খুবই দুঃখিত কিন্তু উনি ওনার ভাইয়ের যে ফ্যামিলিটা তারা আসতে পারবে না কারণ না সে বোন বোন ভাইয়ের জন্য अप्लाई করে ভাইয়ের থেকে তার স্পাউস এবং চিলড্রেন আসতে পারে তো তার যে ওয়াইফ ভাইয়ের যে ওয়াইফ বাচ্চা কাচ্চা আছে তারা আসতে পারবে না আচ্ছা আরেকজন প্রশ্ন করেছিলেন তিনি অ্যাসালাইম করে ওয়ার্ক পারমিট হয়েছে কাজ করছেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কি না বর্তমানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না এই কেসগুলো প্রগ্রেস হচ্ছে ইয়াজ ইউজুয়াল তো আমি কোনো সমস্যা দেখতেছি না ভবিষ্যতে কী হবে আমি বলতে পারবো না এখন কিন্তু কোনো সমস্যা নেই বর্তমানে কোনো সমস্যা নেই আমরা কথা বলছিলাম মোহাম্মদ মালিক এবং সুমা সাইদ আজকের বিভিন্ন বিষয় সেই সাথে ফ্রিনের পদত্যাগ সেই সাথে আমরা প্রায় দেখেছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন থেকে যে তারা যেভাবে কথা বলছেন এবং রাশিয়ার সাথে যে সম্পর্ক নতুন মেরুকরণের সে বিষয়টিও কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প যতটা এগ্রেসিভ ছিলেন আমরা দেখেছি যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টেরিজা মে সফর করে যাওয়ার পর সেই জায়গাটা থেকে অনেকটাই মনে হচ্ছে যে একটু পিছিয়ে এসেছেন এই বিষয়টি আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন আসলে দেখেন যে কোনো একটা বিষয় মানে বাইরে থেকে কিন্তু অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু যখন আপনি বিষয়টির মধ্যে যাবেন এবং আপনি বিষয়টির ব্যাপারে একটা মুখ্য ভূমিকা পালনকারী হবেন তখন কিন্তু আপনাকে নানা কিছু চিন্তা করতে হবে এর আগে কিন্তু উনি বলেইছিলেন যে স্যাংশন আংশিক হলে তুলে নেওয়া হবে জাস্ট তিনি রাশিয়াকে তার ওয়ার এগেন্স টেরোরিজমের পার্টনার দেখতে চান তাহলেই উনি স্যাংশনটাকে রিকনসিডার করতে পারেন কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যখন সফর করলেন তখন কিন্তু উনি স্পষ্ট একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন তাকে সেই মেসেজটি হলো আমরা যেটা মিডিয়াতে দেখেছি এবং সেটি হোক মেসেজটি হলো এই যে রাশিয়ার ব্যাপারে তিনি সতর্ক আর যাই হোক রাশিয়াকে সার দেওয়া যাবে না রাশিয়া তাদের কমন শত্রু এই কথাটা বলেছে কিন্তু যে ব্রিটিশ এবং আমেরিকা দীর্ঘদিনের বন্ধু তারা সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করছে এবং নানা বিষয়েই রাশিয়ার সাথে মতবিরোধ আছে এবং রাশিয়া তাদের উভয়েরই কমন শত্রু তো এই মেসেজ পাওয়ার পর থেকে কিন্তু উনি একেবারে ঢালাওভাবে স্যাংশন তুলে নেওয়া হবে কিংবা আংশিক তুলে নেওয়া হবে বা তার আগের সেই স্ট্যান্ডে নেই এখন মাইকেল ফ্লিনের এই বিষয়টি কিন্তু আরও বেশি বিষয়টাকে জটিল করে তুলল আর কি তার মানে দেখেন সেলি ইয়ার্স কিন্তু স্পষ্ট বলেছে এমন ডকুমেন্ট চলে গেছে রাশিয়ার হাতে যাদের ইজিলি ব্ল্যাকমেল করতে পারে কাজে এখন কিন্তু প্রেসিডেন্টকে ভাবতে হবে রাশিয়া সম্পর্কে যে অত্যন্ত সতর্কভাবে রাশিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে হবে তো রাশিয়ার বিষয়টা আমার মনে হয় না আগে যেভাবে তিনি ভেবেছিলেন সেইভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবেন এখন রাশিয়ার বিষয়টাকে খুব সতর্কভাবে দেখতে হবে এবং আমরা যদ্দূর জানি যে প্রেসিডেন্ট ওবামাও কিন্তু রাশিয়ার বিষয়ে তাকে সতর্ক করেছেন সতর্ক করেছেন সতর্ক করেছিলেন দেখেছি তো কাজেই আমার মনে হয় যে তিনি যদি এই সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে রাশিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন অর্থাৎ নিজের আবেগ নয় নিজের কোনো ব্যক্তিগত বা তার কোনো ক্যাবিনেট বা পরামর্শকদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে নয় দেশের নিরাপত্তা এবং স্বার্থে যেটি ভালো সেইটি সিদ্ধান্ত যদি তিনি তিনি নেন রাশিয়ার ব্যাপারে তাহলেই আমেরিকার জন্য মঙ্গল ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে তারপর আপা আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি আমরা দেখেছি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো অ্যাবে সেই সাথে কানাডার প্রধানমন্ত্রী কালকে তাদের প্রেস কনফারেন্স ছিল জাস্টিন ট্রুডো সেই সাথে আমরা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকেও দেখেছি এই যে বড় বড় রাষ্ট্রগুলোরই যে সরকার প্রধান বলি তারা এসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে যে সাক্ষাৎ এর পরবর্তীতে আপনার কি মনে হয়েছে কোনো ধরনের পরিবর্তন কিংবা কোনো ধরনের পরিবর্তনের আভাস মিলেছে শিখতে একটু সময় লাগবে সে যে এনভায়রমেন্টে সে যে কাজ করেছে সে কোনো দিন গভর্নমেন্টে কোনো সার্ভিস ছিল না তার জীবনেও সে মিলিটারিতে কোনো সার্ভিস দেয়নি এবং তার মধ্যে একটু অ্যারোগেন্স আছে সেই অ্যারোগেন্স অ্যান্ড ল্যাক অফ নলেজ টু 
এবং সে যদি কেউ সে নলেজেবল পিপল সে তার সারাউন্ডিং এ তেমন নেই সবাই ন্যাশনালিস্টিক যে আমেরিকা ইস ফার্স্ট সে তো ওয়ার্ল্ড ভিউ সে উইন হয়েছে কিন্তু আপনার ডোমেস্টিক পলিসি নিয়ে সে উইন করেনি আপনার ওয়ার্ল্ড যে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স নিয়ে যে ওয়ার্ল্ড ফরেন পলিসি যে কীভাবে ডিল করতে হবে কিন্তু এই পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে সে কোনো ডোমেস্টিক পলিসি কোনো সে নিয়ে কাজ করেনি এখনও তো সে যদি মানে ভালো করতে চায় মানে আই উইশ ইম লাক কারণ দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি সে যদি খারাপ করে আমাদের আমাদের ক্ষতি আমাদের তার অনেক পলিসি আমি পছন্দ করি না তার সে যখন রান করছিল সে যেভাবে যে উগ্রভাবে কথা বলছিল মানুষের সম্বন্ধে এবং মিডিয়া অপোজিশন আমি এগুলো পছন্দ করি আমি অনেকে অনেকেই বলেছি যে সে যেভাবে কথা বলে এবং সে তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সে কিন্তু সহজে বদলাবে বদলাবে না যদি সে যদি ভালো করতে চায় তার অ্যাটিটিউড বদলাতে হবে তার একটু হাম্বল হতে হবে সে তার মধ্যে হিউমিলিটি নেই আর আর যে আর ভালো মানুষদের আশেপাশে রাখতে হবে এই স্টিভ ড্যানেন স্টিভেন মিলার এই এরা মানে তাদের তাদের ন্যারো মাইন্ডেড শ্যালো ভিউ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তারা সেটাকে আপনি বলছেন যে প্রশাসনে তারা আশেপাশে যারা আছেন তাদের বিষয়টি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সুমা সাঈদ এবং মোহাম্মদ মালিক আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ যারা প্রশ্ন করেছেন তারাও তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনামূলক অনুষ্ঠান এবং এখানে আমাদের যারা অতিথি আসেন তারা যে মন্তব্য দেন সেটি একান্তই তাদের ব্যক্তিগত মতামত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন